上车。美女，你去哪儿啊？我送你一段。来，上车。别不好意思美人儿，等等哥哥，来呀！啊，小娘们儿，别急呀、啊！别追我呀！啊，啊小娘们儿，快点吧！啊、骚娘们儿。再看看，小雨，小雨，小雨，你快看！闭嘴，快去把他叫醒！大哥，你又坑我！你去。鬼魔星，雷子小心什么也不懂，天哪！我不能跟你说，晚上再跟你说。天心，你醒醒，天心。这觉睡了可真够久，都快大中午了。你怎么来了？你还好意思说？爷爷去世这么大事，你也不通知我一下？也好，你来的话，今天晚上陪我一起守灵吧。啊，哥，我也要守。你守什么啊？赶紧回去。
。为什么呀？哪来那么多为什么？走走走走。那你回去就回去吧。哎，我怎么发现，你看这本书的时候，整个人都不一样？怎么不一样？正气，一身的正气。二货，你怎么就觉得我正气了？说真的，本来我就挺怕你爷爷这棺材铺，更别说跟你一起守灵。但是想着有你在，我也就不怕。停，停住啊！对了，我跟你说一件正事儿。啥事儿？我见鬼了。啊！不是，你别吓我，好，好吧？就你这怂样，啊！亏你还是个健身教练，哎，和小时候一模一样。你跟我说实话。说来话长。爷爷临终前告诉我，他是个阴阳先生。他还说，他给我开了天眼。他还把这本书交给了我，说这里面有驱魔制妖的方法。你好，请问你找谁？你好，我是来面试的。好，经理在发消息。谢谢。回去等通知。喂，你好，小易啊，我是爷爷。爷爷啊，怎么了？你马上回家来一趟，爷爷有事要跟你交代。爷爷，我马上要大学毕业了，我正找工作呢，晚几天回来行吗？不行，爷爷就有三天时间。三天你要不回来，就见不到爷爷了。喂，喂，爷爷爷爷，爷爷，臭小子，就这么点胆儿！爷爷，你刚才都吓着我了。嗯，坐下吧。哎呀，小姨啊，来喝茶。我不喝了，喝。爷爷，你到底是怎么回事啊？我看你这不是好好的，怎么说突然只有三天的时间了？小姨啊，爷爷没骗你，爷爷马上就要走了。爷爷，你肯定在逗我吧？哎，你瞧你刚刚那手劲儿，这身板，多硬朗啊！不管你信不信，明天这个时候，爷爷可能已经就不在了。知道这么多年，你爸爸为什么怨恨我吗？不
知道，都是为了你。为了我？什么意思？你妈怀你的时候，我给你妈的饭食里下了药。给你种下了阴种，所以你一出生啊，就注定了要走这条路。爷爷，你都把我给弄糊涂了，这什么药，什么阴种？以后你就会慢慢明白了。爷爷只能告诉你，这药是一种特殊的草药，能让你开天眼，看见鬼。使你的灵觉更强大，能够感受到别人感受不到的东西。你爸呢，一直不愿意让你走这条路，这是他记恨我的原因。可你要不继承这副担子，这个城可就乱了。爷爷，我。我越来越糊涂了，怎么还会有开天眼，还会有鬼呢？对，这茶就是药引。等到你的身体吸收了，天眼就开了。爷爷，我是你孙子，你居然对我下药！别记恨爷爷，这是你的使命。这是什么爷爷？有时间的时候看一看，对你将来有帮助。哎呀，回去吧。爷爷走了以后，这担子就全都交给你了。前路漫漫，一切全靠你自己。不吃了，我累了。哎，哎，我这还没说完呢这药是一种特殊的草药，能让你开天目、看看鬼，使你的灵觉更强大。
向こうからその、うん、不管你信不信，明天这个时候，爷爷可能已经就不在了。爸，爸，我爷爷要走了。臭小子，他大清早的瞎说啥？哎呀，我爷爷亲口告诉我的，我没骗你。你你别吃了，我们现在赶回去还来得及。胡闹！你怎么知道你爷爷走了？我昨天去过我爷爷那儿，他亲口告诉我的。哎，爸，快快快快，快去看你爷爷。爸，爸，爸，爸，爸，爷爷，爷爷，爷爷，天心，你们俩回去吧，天气降温了，太冷。今天晚上我守着。不了，我想陪爷爷最后一程。大伯，我也是。难得你们有这份孝心，好吧，我回去收拾收拾，一会儿来换你们。哥，你是不是有事瞒着我？没有啊。我不信。这爷爷给你的吧？小孩子家，学生们不好，拿别人的东西。那你给我解释一下，这书到底是怎么回事？别说了，我们继续守灵吧。驴子小心！那女鬼说：“她是爷爷派来找我的。”啥？也让女鬼来找你？哎，那女鬼漂亮吗？哎，漂亮，特别的漂亮。你今晚自己见见就知道。啊？我我我就不见了。书上写着呢，电影里也都是这么拍的。小玉，这玩意儿咋这么凉啊？张小玉，你现身吧，你慢慢的把它给摘下来。试试，你你你离我们远点。张小月，你说吧。我叫张小月，是西北人，半个月前被拐卖到了这里。快快快点！快点啊！快点！到什么到？走快点，跟上，跟紧点，赶紧走，快点，赶紧，快点，快点，看那金呢。
换上吗？不换，明天早晨连寿衣都他妈的没有。快点儿都是咱们新到的姑娘，就她吧。走吧，起来呀、啊、你。的时候还有气儿呢，也不知道现在断气了没有。冤有头，债有主，你要不报仇，千万要找准人呐，可别找我们兄弟。别废话，赶紧干活。不管你要我做什么，我都一定会帮你。不过，你先告诉我，你是怎么被爷爷指引过来找我的？我生前曾经遇到过你的爷爷，他悄悄给我喝了一碗血魂汤，说我有三天的时间来找你。好，那你要我做什么？帮我解救出我其他的姐妹，然后找到我的尸体超度。如果找不到，我就魂飞魄散了。天一，你爷爷的丧事也办完了，下午跟我回家吧。别在这屋待着了，冷冷清清的。我不走，我答应了爷爷要守着这个棺材铺。你学你爷爷有啥出息啊？这么多年就没见他卖出去几口棺材。爷爷说了。这是我的责任。虽然我也不知道这个责任到底是什么。罢了，命的事儿注定躲不掉。大伯怎么了？对啊，没事儿。哎，小易，我们啥时候去解救那些失足的少女啊？德行！爷爷书里记载了一些法器，我已经全部找到了。我勒个乖乖，这么牛！走吧，我们一起走。好，从今天起，我就和你一起行侠仗义了。二货。哎，哎。
，你回去。哥，这里不适合女孩，回去。在解救失足少女，就说你背这么大个包，还能帮助目标了。哥哥，你可是练过的，我带给你。小月，嗯，你是要和我们一起进去吗？我进不去，这座房子里面有尊关公的雕像，我不敢靠近。没事，我有办法。灵宝天尊安慰身形，指人为身，五脏玄冥。起！哇，小雨，你什么时候变得变得这么厉害了？爷爷书里记载的一些小法术可厉害了。我爷爷崇拜你了。哎哎，等一下，两位面深的很呢、啊，不像是我们这儿会员呢。嗨，都是彭总介绍的，来了不就会员吗？怎么，有生意还不做呢？来，两位老板，两位老板说笑，来了就是客，来里边请。两位老板，里边贵宾，来，两位里边请，里边请。这都是我们最新的姑娘，左边您看看吧，这个，小美还记得张小月吗？小月，别怕，我们是来救你。不过，我们要知道张小月的尸体在哪里，你知道吗？嘘清楚了，那天我也是从窗户上看见他们往后山走的。小玉，你这玩意管不管用啊？都找了半天了。闭嘴。应该就是这了吧？哇哈哈，大哥，还能再明显点吗？那就挖呗。挖挖，不没工具我怎么挖这个？爷爷，忍不住了，特殊情况。这可是古董啊，小玉！哇呀！什么人，敢在我这里撒野？上，把他们给我抓住！上！给我打！带回去
，就凭你们两个，也想在我这儿救人？哼，还有你，也想跑？来人，把他们几个都给我看好了。我背包，我们去超度张小月，不再来不及了。百奇啊，你赶紧做法超度他呀、啊！你以为我不想啊？我不会呀、啊！啊，你不会？哎、那那现在怎么办？哎呀，我闭嘴！哎，这里有召唤阴差的方法，我召唤阴差黑白无常，把他给带走就行了。阴差，传说中黑白无常。小雨，我我我要看，我要看，我要看。二货，你要被带走啊？不不不不，那那那我不看，我我我我不看了。小贝第一次做法，如有冒犯，请多多通融。必须死！果然是信任的，你八爷的意思是不能空口说白话呀。哦，铁驴啊，快给二位无常爷爷烧一点纸钱。哦，我我我我我我腿腿腿抽筋了。哎呀，你闪开！你这小辈儿还算懂事，这事儿七爷替你办了，走吧，带走。叶天意，你爷爷让我告诉你，这只是一个磨难，他留下来的东西你要好好钻研，以后用得上。太他妈刺激了，活这么大第一次见黑白无常啊！哥，你太厉害了！来喝。对呀、啊，小雨，太牛逼了，真的。来，我们再喝一杯，来，来。哎呀。不过。你这以后有什么打算啊？你不会守着这棺材布过一辈子吧？我也不知道啊。既然爷爷让我守了，我就守一下吧。走一步算一步吧。来，喝一个。来。啊！来，吃菜。来喝，来来来
。您好，您是？哎呀，我是来来找叶英杰老先生。我爷爷已经去世了。啊？那你你你是他的后人，我是他的孙子。哎呀，哎，老，老大爷，您您这是？你快跟我们走一趟吧，小先生，我村里出大事儿了，赶紧跟我走一趟。您别急，您先坐下啊，您别急。哎，来了，等会儿路上再跟你们说，快点啊。快点、啊！哎，这这么冷天，怎么还下雪了？哥，这到底发生什么事儿了？这里发生了几宗命案，具体情况。上去看了才知道，那他们为什么不报警啊？对呀、啊，哎，姑娘，你是不知道，警察来过了，验伤的说是被狼咬的。我们村里头啊，多少年没来过狼了，这不是村里人害怕了，要去请叶老先生，快走。你不是去请叶老先生了？怎么请回来几个娃娃？我是去也请叶老先生了，叶老先生过世了。这小先生呢，是叶老先生的孙子，亲孙子。他呢，能给咱们解决问题。啊，大家别害怕，啊，都回去吧。的确不是狼咬的，他的血都被吸干了，只有一种东西可以造成这种伤害，那是啥？僵尸。小姨，小姨，你可要保护我，不然僵尸把我血给吸了。二货，那么怂，小心他晚上就来找你。啊，不不不不，别怕了，有我呢。等死之人怨气太大，我先给他做法超度，然后再想办法对付僵尸。走，老弟，我们把村民都安抚回去了，接下来怎么办？这，你们先回去吧，等会儿这里会有危险。邱先生，我不能让你们在这儿犯险，我们不走。那这样吧，你们先去偏房，我等会儿用符把门给封住，我不害你们，你们千万不要出来。铁律，帮忙做法。我不会啊！小雨，你这一桌装备太他妈酷了。铁律，你和我实话实说，你最近有没有碰到女人？什么话？人家还处男呢。那也不行，你们还是先去门口吧。哥，我们都走了，你一个人在这怎么办啊？再怎么说，我也在爷爷的书上学了一些法术，还有这些法器呢。啊，别担心我。去。啊，等等，这个给你
，关键时刻防身。自然，吃！你好大胆子，我好心送你走，你竟然冥顽不灵！别再把我堵住！赵老三，我好心为你超度，难道你想变成孤魂野鬼吗？我不甘心。这村子这么多人，他偏偏要我，凭什么？这都是命中注定的，无法改变。你还是好心的让我超度你，投胎去吧。休想在阳间作恶！哼，你以为我会怕你？我现在已经都是鬼了，你能怕我怎样听到任何声音都不许回头。小贝能力有限，不能超度此人。为了不让他在阳间作恶，只能请二位无常爷爷将他魂归地府。此人不在我生死，休不得，必须死！必须死，必须死！哦，看在你爷爷叶英杰的份上，此人七爷便替你收了，带他魂归地府。走吧。好。赵老爹，啊，这事我没办法帮你了。哥，怎么了？走，我们回家。回家，咱们连个正主都没见着，回什么家呀？小叶，你是不是糊涂了？他们只收拾了一个真正的凶手，还没抓住呢。我抓不了，没这本事。你胡说，这个你都能搞定，剩下的咱们还没见着，你怎么就弄不了了？你忘了爷爷给你的任务了是吗？不要和我提爷爷。我就是一个普普通通的大学毕业生。我就莫名其妙的被开了天眼，还去遇到什么女鬼，又来这村子解决这些事情。你们有没有想过我的感受？我就想安安稳稳的过一辈子，这都不可以吗？
好好了吗？谁知道呢？哥，车坏了，没法走了。这怎么办了、啊？漫天大雪又山路了，没法走了。对啊，天这么冷，怎么走啊？哎，我记得村口有修车的。是啊。可你要不继承这副担子，这个城可就乱了。这是你的使命，回去还有口热饭吃呢。回吧，没法回了，车坏了，我车回龙须村。啥崔先生，你们怎么回来了？三喜，你怎么跑下来了？你们走了之后，村里边都乱了套了。村长让我去这里找警察，走，带我进村上去。好。啊、快！哎，这村长呀。这边。哎呀，小先生，你总算来了，我真无以回报啊！别这样，咱们先把正事给办了。是。村长，咱们让老乡他们先回去吧。啊，好，好，好。哎，大二大哥，你和大妈先回去吧。回去做饭，啊，回去吧，老哥，你们先回去吧。好嘞，有事再找你们啊。回吧，回吧。咱们这个村子有没有一些常年不见阳光、极阴的地方？极阴的地方，这怎么讲？嗯，比如说是山洞啊、深山老林之类的。老林子倒是有一片儿，在后山。那边也有个山洞，没人进去过。听老人们说，那里有野兽。是这样，那咱们先进去。走，进去看看。这玩意灵不灵啊？照理说，僵尸应该是极阴之物，脱离六道轮回之外。罗盘却感受不到它的气息了。那怎么办？那咱们不能在这干等着他来吧？对呀、啊，小妹说的对。我们就在这等他来。我记得爷爷的书里记载了一种秘术，叫做无血巨煞，就是用五种畜生的血。来凝聚成一种力量，吸引僵尸。啊，对了，村长，哎，你帮我找一个没有人的地方，然后再帮我准备一些猪、狗、牛、羊的血。好，好，啊，顺便再拿一只鸡。我们就在这儿等他来。今天让村民们都锁好房门、房院，然后听到任何声音都不要出门，知道了吗？喂，喂，村民们。我现在发一个通知。哎！哎！今天晚上，所有人待在家里，关好门窗。哎！该被夜壶的被夜壶啊
，不管听到什么声音，都不要出来。要不是姑奶奶我围水堵截，你能抓得着这只鸡？杀鸡用宰驴刀，我是干大事了好吗？你看你长得五大三粗的，连只鸡都抓不着。切！驴子，过来帮我一下。给,给你。哎哎哎！哎，媳妇，小玉，我有什么不能帮忙的？只要我能干的，上刀山下火海，只要你一声吩咐。啊！啊！这这这！你干嘛？要用我的血？你提前跟我说一声啊！我提前跟你说了，你肯让我哥？不是，你不是五处俱杀吗？你加我的血干嘛呢？刘子，六种畜生的血比五种畜生的血更加有效。我不是让你笑，不是让你笑。是僵尸，我知道是僵尸，我就是为他而来的。你是什么人？我是什么人不重要，僵尸你也要？你肯定不是什么好人。小玉，别跟他废话，打他！啊！这这这！啊！哎、你们打不过我的，不要再挣扎了。加上我呢？加上你，未必伤得了。还是那么狂妄，你怎么也参与到这种小事中了？少废话吧！小易，别傻愣着，赶紧把僵尸烧掉，不能让他带走罢了，你我这样纠缠下去，难分胜负。反正他也无用，我也没必要在这浪费时间了。嗯、小易呀、啊，其实我是你爷爷的师兄。你认识爷爷？<笑>
你爷爷临走的时候嘱咐我好好照顾你。其实你日后的路子还很长，有许多事需要你自己做。记住，好好研究那本书。可是老爷爷，呃、我我还有很多不明白的地方。<笑>你小子心儿急，该知道的自然会知道。不该知道的，你也不必过问。<笑>你们好好养伤，我这便走了。故事就说到了他们三个人。在那个废弃的厂房里，就搀扶着走了出来，然后太阳就升起来了。十八床呢？你怎么又到处乱跑？该吃药了，回你房间去。护士姐姐，我马上就回去啊！你是不是又在讲你以前当导演拍恐怖片的事儿？没有，没有啊！我明天还来啊！